people welcome back to my channel today I'm gonna show you three ways to style a boyfriend jean because it's like super popular and there's so many ways to do it but here it's gonna be just three ways so if you want to see the rest just keep on watching and I'm gonna see you right after bye once again your phone says that you're busy and all my texts are falling to the ground once again you tell the same old story yeah. Telling me you should have stopped with all the doubt And I have no illusion You're going to lose me Finally I've taken enough Cause you're all delusion Play confusion Days are gonna get rough But that's your karma Your karma Time for you to suck it on up And it's your karma Your karma You you got gonna learn just how to lose Taking back the me I used to know well That I lost somewhere along the line You let me fall from grace into a black cell if you haven't yet please subscribe i do give fashion advice twice a week tuesday and thursday didn't happen quite a couple of weeks ago but i was a little bit sick and i'm back surely i will keep on doing the same thing which is gonna be two times a week it was a great way to show you what you can do with boyfriend jeans because they are super popular and i tend to like them a little bit more than skinny jeans they're a little bit looser and they're really good for most types of like shape really you have like big tights or you have really big hips you don't want to have to wear a skinny jeans just because it's gonna emphasize that part and it's not gonna like bring that kind of harmony for your whole body what you want to do is to kind of like balance it out a little bit and a boyfriend jean is really good with that because it's not gonna be as close to your body down and over the knee it's gonna be a little bit looser again here you have a couple of like styles when it comes to boy jeans more looser type and then you have something that we're gonna call the slim boyfriend jeans with a little bit slim a little bit closer to your body that actually is better for my shape, I think it's better for my shape as well because if you're too thin, if you have something too loose, well, at some point you're just gonna disappear in it, so you don't want that. On the other hand, when you have something that is just slim, just a little bit, you know, we have the impression that it actually fits and fit it for you. So that's even better. So I love it, I think it's great. Another thing that I would say about boyfriend jeans is that 
when it comes to it if you're not too sure you want to go with something that's gonna be between the medium and the dark shade if you get something that is much lighter it's gonna emphasize the part that you don't want to emphasize if you go with something lighter it's just gonna make it a little bit bigger and most of the time we don't want that so with something much more darker much more like between the blue medium and stuff today really showed you and that's what i style and i think it's the only one that i have I tried the mom jeans the boyfriend jeans a lot of fits and this one to me is probably one of the best that that's actually is great for me. I needed Zara, it was on sales and I don't think they still have it but I'm gonna check it. But it's so easy to find any boyfriend jeans really. Anything that I can find that is similar to what I showed you is gonna be down below of course. I hope you liked it again. I came up with a really three different styles again. I have the more corporate I want to say with the blazer the other one which is like a little bit more casual a little bit more casual but you have one which is like really blue on blue and then you add anything around it with my, my scarf as well it was all about showing you that you can do so much with it if you loved it give it a thumbs up if you want to see more definitely subscribe to my channel this is not we red here I'm just saying <laughs> Duck Mike magazine is gonna be down below I have the May edition it's still gonna be down below so uh, there's no reason for you to not see it I have a lookbook magazine the make-a-wish program where I can get to do a lookbook just for you and regarding your own unique taste so if you want to have more detail everything is gonna be linked in the description box below as usual um, until then I'm gonna see you for the next video which is gonna be on Thursday and uh, as I say all the time smile because it's free bye Merci les amis d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que vous allez adorer, j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui j'avais décidé d'aller avec un look euh, boyfriend, un look boyfriend jean, un pantalon boyfriend. Il est une coupe à la base qui est un petit peu plus loose. Je vais avec le côté skinny, c'est slim et loose, parce que plus proche du corps sans être trop non plus. Parce que, étant toute petite, étant toute menue, si j'en prends un qui est trop gros par rapport à ma silhouette, ça risque de, je risque de me noyer dedans. Donc, euh, j'ai vraiment décidé d'aller avec trois différentes tenues pour que vous puissiez vraiment voir et avoir une idée de ce qu'on peut faire avec. Par rapport au boyfriend jean, en général, vous ne voulez pas non plus aller avec un truc trop baggy parce que si c'est trop baggy, vous pouvez non seulement disparaître là-dedans ou bien ça peut juste accentuer les formes que vous avez déjà. Là-dessus, il faut faire super attention. Mais le bon côté des boyfriend jeans, c'est que non seulement c'est populaire, tout le monde en veut, tout le monde en cherche, c'est que ça quand même, ça ramène un look assez sophistiqué à la plupart des silhouettes. Vous avez des hanches beaucoup plus développées. Si vous avez des cuisses un petit peu plus rondouillées, vous pouvez les mettre et ça va juste venir atténuer ça. Pour venir atténuer vos formes, si vous en avez de vraiment développé, c'est d'aller avec euh, des tons beaucoup plus sombres. Un bleu, un bleu nuit, rien de trop clair parce que ça vient accentuer les courbes que vous avez déjà. Pas ce que vous voulez, en tout cas pas cette manière-là. Une bonne manière d'avoir un look vraiment travaillé, vraiment sophistiqué, sans que ce soit trop près du corps et qui va venir donner beaucoup plus d'harmonie à vos courbes et venir un petit peu rebalancer votre silhouette, dépendamment de quel type de silhouette vous avez. C'est vrai que là dessus il n'y a quasiment pas de limite parce que c'est une coupe qui va vraiment vraiment bien à la plupart des gens. La raison pour laquelle je vous ai amené ça aujourd'hui, c'était la raison pour laquelle je suis vraiment allée avec trois différentes tenues. Si vous voulez voir plus sur cette vidéo, définitivement donnez-moi des idées dans la boîte de commentaires en bas. Je suis toujours ouverte à tout type d'opinion. Mon magazine en anglais de mai est toujours disponible. Celui de juillet est en train d'être finalisé. Je crois qu'il va être finalisé, il va être accessible, mais... Pour l'instant, vous pouvez avoir accès à mon magazine de mai, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est à tous les autres magazines par la suite. Il y a mon lookbook uh, Make-A-Wish Programme, où je peux faire un magazine basé sur vos goûts, basé sur vos envies, basé sur uh, votre uh, placard, mais uh, d'une certaine manière, c'est un catalogue unique à vous et à vos goûts et à votre style. Pour savoir plus de films, envoyez-moi un message, je serai plus que ravie de répondre à vos questions. Je vais vous revoir jeudi dans la prochaine vidéo, puis comme je l'ai dit toujours, Sorry, parce que bah, c'est gratuit. Bye.